시원하다고 느끼시는 분들이 많을 텐데 예. 김태균 씨가 오늘 부득이하게 저희와 함께 하지 못했습니다. 여행을 갔는데 여기 태풍이 와가지고 비행기가 못 와서 네, 어쩔 수 없이 예. 밤에 지금 있어요. 네. <웃음> 근데 뭐 거기 원주민 같은 거잘 버틸 거예요. <웃음> 자 오늘 저희와 함께 할 특별한 분들을 소개해 드리겠습니다. 가요계 대표 커플이죠. 조정치 정희! 성공한테 상큼한 복고 여신도 피아라의 서현효미! 이번에 조정치 씨가 드라마에 그 형제 여름이라는 드라마 스페셜이고요. 유호성 씨랑 오. 연기 대결을 또 <웃음> 본인의 각오! 마음가짐 말고요. 유성 씨 집에 얹혀 사는 어, 소설가 지망생이에요. 아니 정인 씨는 신곡이 언제쯤 나와요? 아저 가을에 나올 것 같아요. 아, 가을쯤. 네. 두 분이 같이 낼 마음은 없어요? 두 저희 언젠가 하려고요. 아. 몇년몇년 몇 뒤에 까치와 참새 모양을 까치와 참새 모양을 하려고요. 그러면 두 분이 노래 한곡 틀으시면 안 돼요 여기서. 여러분 듣고 싶지 않으세요? 아니, 저... 뭐뭘 사요? 뭘 사? 뭘 사? 아니 하나 둘 나에게 사 저는 신곡 소개 좀 해주세요. 네, 제목이 완전 미쳤네요. 완전 미쳤네. 네. 미친 소. 네? <웃음> <웃음> 어, 제목 자체 지금 미친 소리 했잖아요. 아니, 얘기 들어보니까 이번 의상 컨셉이 미친 소래요. 아, 그래서 아, 그랬구나. 아, 그래서 지금 밖에 막 머리에 해바라기. 그러니까 나는 해바라기를 달아서. 뭐지 뭐지? 제 팬인 줄 알았는데 전혀 아는 척을 안 해. 아무도 아는 척을 안 해. 아니, 그러니까. 다 밝혀 있는데. 아니 그 이유가 있어요. 완전 미쳤네다 보니까 아. 미친 소가 아. 가장 떠오르는 캐릭터. 잖아요. 안무 좀 네. 저런 분위기는 못, 못, 못 치니까. 아 <웃음> 이게 되잖아. <웃음> 아니, 비슷하다. 그런가 하면 지난주 불사조 남편이 새로운 이승을 차지했습니다. 뭐라고 안 해요, 주변에서? 뭐라고 얘기 들었어요? 엄마한테 전화가 왔었어요. 아, 진짜 동네 특별하고 집에도 오지 말라고. 아, 그렇게 점잖게 얘기 안 하셨을 텐데요. 야, 이... 아, 그죠? 그리고 인간 같지도 않은 게. 길거리에서 만나면 안 척도 하지 마라. 회사주 남편 이사연이 오늘 삼승을 하게 될지 기대를 네. 해보겠습니다. 자, 우승자에게 네. 100만 원 상당의 상품권을 드립니다. 자, 오늘의 고민 키워드 보여주세요. 기막힌 동거. 여보 언제 끝나? 사장님 제발 그것만은. 안녕하세요. 헬스장에서 일하는 트레이너예요. 4개월 전 대한민국 최고의 트레이너가 되겠다는 부푼 꿈을 안고 이 일을 시작했죠. 그런데 두둥! 이게 웬걸? 저 아무래도 사장님을 잘못 만난 것 같아요. 아, 아, 저기 나보다 나보다 이거 더 잘하는 사람 본적 있어? 어, 어때? 내가 최고지? 어? 내춤 죽이지 않아? 내춤 죽이지 않아? 어? 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 
하는 짓이에요 지금 뭐, 지금 뭐 하는 짓이에요 저희 사장님은 하루 종일 발바닥에 땀나게 춤을 추세요 헬스장에서요 제가 회원들 강습을 하고 있으면 너 나가다 나, 나 여기서 춤출 거야 너 회원들 나가 빨리 나 빨리 회원들 다 쫓아내고 혼자 미친 듯이 춤을 추고 회원분이 아니 저기요 아이 음악이 너무 시끄러워요 볼륨 좀 낮춰주세요 회원들 상황에 얼른 가서 소리를 낮추면 뭐야? 아니 누가 나 춤추는데 소리를 줄이고 다녀 빨리 안 높여 빨리 높여 더 크게 들고 춤을 추십니다 그래요 뭐 하이 사장이 춤춘다는데 제가 뭐라고 하겠습니까 문제는 직원들한테까지 춤을 강요한다는 거 자자자 <웃음> 다들 나 춤을 봐봐 자 일단 스텝부터 원앤투앤쓰리앤포에 다시 원 야야야 야만 넌 춤이 이게 뭐냐 필이 없잖아 필이 다시 해봐 춤못 춘다고 구박하는 것도 모자라 에 그래 넌, 넌 너는 아예 소질이 없어 못 쳐도 너무 못쳐 그냥 월급에서 3만 원까 그냥 월급에서 3만 원까 <웃음> 이게 뭐야 이게 뭐야 아이고 귀엽다 춤을 추는데 왜 도를까 <웃음> 장난 같죠? 진짜 장난 아닙니다 <웃음> 정말 장난할까요? 진짜, 진짜로 월급 차감했다니까요 <웃음> 아 이런 게 한두 번이 아니에요 지금도 피 같은 제 돈이 계속 빠져나가고 있어요 피만 주면 아니 저는 분명 헬스 트레이너인데 왜 제가 춤을 잘 춰야죠? 아왜 춤을 못 춘다고 월급이 깎여야 하냐고요 사장님 저춤못 춘다고 월급 까셨죠? 저도 사장님의 모든 만행 다 따로 안녕하세요 나갑니다 이따 봅시다 이 <웃음> 사연의 주인공은 잠시 후에 미끄럼틀을 타고 오실 거고요. 사장님은? 저기 앉아 계신 세분 중에 한 분이 사장님이라는 거예요. 제가 볼때 가운데 분 같아요. 아 글쎄요. 아, 아, 얘기하는데 계속 막아막 이런 거 고개를 숙이는데. 춤을 좋아하시고 그런 분들은 센터 욕심도 있으실 거예요. 아. 그래서 아마 센터 욕심. 센터 욕심. 아, 센터 욕심. 아, 센터 욕심. 아, 자 일단 뭐 사장님이 뭐 그렇다면 사실. 방법이 별로 없어요. 그렇죠? 그렇죠? 어때요? 뭐 소속사 사장님 필요하면 어때요? 뭐 이제 저희 사장님이요. 예. 네. 행복합니까? 행복합니다. 예. 형님 <웃음> 행복합니까? 아, 힘들어요 사장님 때문에. 사장님 스타일이 딱 이렇게세요. 혼자 예를 들어 식당을 하시면 발렛부터 서빙, 요리, <웃음> 계산 다 하셔야 돼요. 전문 분야에 계신 분들 이렇게 직원으로 두시고서도. 본인이 다 하셔야 돼요. 네. 어, 시도 때도 없이 그냥 춤추는 사장님 때문에 고민이라는 고민의 주인공 모시겠습니다. 나와주세요. 아, 몸 좋네. 예, 앉으세요. 얼굴도 잘생기고 몸이 좋으니까 인사도 안 했는데 다스를 다들 쳐주셨네요. 본인 소개 부탁드립니다. 네, 안녕하세요. 저는 헬스 트레이너인 김준영입니다. 아니 근데 사연을 읽으면서 좀 이해가 안 됐거든요. 왜 사장님이 춤을 추고 다른 손님들까지 이렇게 불편을 겪게 하시죠? 저도 진짜 모르겠어요. 제가 일을 한 지가 이제 4개월 정도 됐는데 세상에는 춤을 혼자 다 추는 것 같아요, 진짜. 근데 보는 저희들도 이제 스트레스고 예, 그러다가 어쩔 때는 보면은 아, 자, 사장님은 잘못 만났다 내가 진짜 아, 음. 그냥 춤추나 보다 생각하면 되지 뭘 그거 가지고 그럼. 야 사장님은 정말 잘못 아, 만났구나 그럼. 이건 좀 너무 심각하게 받아들이는 거 아니에요? 이게 혼자 추는 거면은 진짜 모르겠는데 아 그렇지 이제 그거를 계속 춤을 강요를 해요 갑자기 부르는 거야 야 준영아 너좀춤좀 좀 추냐 한번 보자 이래가지고 제가 이제 자신 있게 춤을 췄죠 한숨을 푹 쉬고 난 다음에 이제 한 마리 고요 야 진짜 답이 없다 이렇게 해가지고 이제 억지 아니 억지로 해가지고 춤을 배우기 시작해가지고 갑자기 부르는 거예요 이제 또 불시에 네야 주영아 춤 연습했어? 한번 보자 사장님이 그럼 춤을 잘 추시긴 하시나요? 네좀잘 예, 추는 것 같아요 아잘 아, 춰요? 네. 음. 아니 그러니까 그럼 클럽은 안 다니세요? 자요? 자요? 아니요 사장님 <웃음> 아, 지금 무슨 소개팅 나왔어요 지금 공연을 한번 하자 저요 아니, 그래요. 돈을 내고도 학원 댄스 학원 많이 맞아, 다니잖아요. 맞아. 배우면 좋은 거 아니에요? 이게 그루브? 예. 네. 음. 뭐 그런 걸로 해가지고 막 춤을 추는데 저는 전직 이제 특전사 군인 출신이에요. 이제 군 생활하다 보니까 이제 그런 것도 딱 질색이고. 아, 여성적인 춤? 아, 그러다가 해가지고 이제 사장이 보기에 춤을 못 춘다고 생각이 들면은 급여를 이제 차감을 시작하기 시작하는 거죠. 아, 왜? 왜? 아, 근데 그건 진짜 말이 안 되는 거예요. 월급 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 아니, 저번 달에 얼마나 차감됐어요? 제가 네달 정도 일을 했는데 때까지 23만 원 정도 차감됐거든요. 근데 네달 동안? 진짜 네. 진짜 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 진
사장님 이거 해가지고 이제 너무한 것 같습니다. 그래서 그런데 좀안 하시면 안 될까요? 라고 이렇게 좀 넌지시 좀, 좀 불려가지고 얘기를 했는데 이게 계속 협의해도 안 되니까 이제, 이제 그때 좀 추면서 얘기를 하니까. 근데 이게. <웃음> 아니, 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 근데 뭔가 이유가 있을 거야. 그냥 이렇게 <웃음> 춤 때문에 미워하거나 그럼. 춤 때문에 그런 건 아닌데 혹시 여자친구 있어요? 네. 어? 나는 저, 저 자식 좋아했는데 제가 여자친구를 만나네? 그런 게 어딨어? 모르니까. 너 모르겠어. 일단 사장님 되게 궁금하네요. 그쵸? 네. 자, 우리가 예상했죠. 우리는 가운데라고 생각하시는 거죠? 자, 지금까지 가운데. 세 분을 한번 보여주세요. 세 분을 보여주시고. 올해 잠깐만. 올해는 화면에 어, 왼쪽 아니면 은 가운데. 춤추는 걸 좋아하신다는 거 보면 은 봐드려 봤을 때는 맨 왼쪽이시거든요. 어, 그러네. 예. 그런데 인상훈이나 중후한 말. 아 그럼 맨 오른쪽에 계신 분은 손을 좀 떼주세요. 왜냐면 아무것도 안 입은 것 같아요. 예, 예. 입었어요. 입었어요. 예, 예. 워낙 짧아가지고. 사장님 어떤 분이세요? 사장님 어떤 분이세요? 아! 아! 하고. 진짜 춤못 춘다고 월급 깎았어요? 뭐 결과만 보면 뭐 맞는 것 같은데 아, 뭐 과정은 뭐예요 그럼? 그러니까 지각을 하거나 결석을 하면 분명히 기본급에서 차감이 돼야, 돼, 돼야 돼요 예, 예. 그거는 네. 그렇죠 저는 한 번도 그런 걸 이렇게 차감하지 않아요 예. 근데 배신. 이제 피트니스 선수들하고 이제 취미생활로 공연 같은 걸 하는데 거기에 또 준영이를 끼고 싶은 거예요 그래서 뭐 빠지거나 집에 일이 있을 때 차감하는 것보다 그런 거는 차가 아, 많아. 그냥 많아도 괜히 그런 거로 명분을, 하고. 명분을 이제 그렇게 바꾸는 거예요. 왜 춤으로 해가지고 하냐 이거예요, 저는. 그러니까 아. 추가적인 거잖아요. 어디 가나 회사 가서 야근을 한다고 하면 뭐 돈을 더 준다거나 음. 그러잖아요. 근데 그러진 않고 춤을 이용해서 이제 지금 급여가 차감이 되니까는. 좀 늦고 안 나오고 뭐 이런 거가 있어서 좀 재밌게 깎은 거다고 하는데 좀 불성실 하셨어요? 수업을 했을 때 이제 회원들한테 반응이 어우, 진짜 성실하다고. 아, 진짜 잘 아, 알려준다고. 저, 그건 아닌 것 같아요. 제가 사무처 가나 그런 거 아니에요. 아니 근데 헬스 트레이너가 꼭 춤을 춰야 되는 거예요? 그러니까. 그러니까. 옛날, 옛날하고 틀려요. 지금은 몸 좋은 사람들 너무 많고 어. 운동 잘 가르칠, 어, 가르칠 줄 아는 사람들 되게 많아요. 트레이너가 어떤 그런 엔터테이너적인 걸 갖고 있, 있으면 아. 충분히 저는 뭐 다른 부수입이 생길 거라고 생각을 하거든요. 본인의 생각이 음. 있는 거구나. 교육 철칙이나 아, 그럼요. 뭐. 괜찮은데? 하기 괜찮은 싫은 거 하기 싫은 거 계속 안, 해, 안 하면 괜찮은 거 같아요. 괜찮은 거 같아요. 아, 근데 다들 뭐좀 배워보는 것도 괜찮다 하고 이렇게 얘기하는데 그러니까 저도 진짜 잘해보려고 진짜 노력을 했죠 인터넷 켜서 춤 영상도 찾아보고 아 거울 앞에서 춤도 한번 쳐보고 막 이제 그랬는데 이게 안 돼요 아 <웃음> 아 그럼 옆에 분들도 춤을 잘 춰요? 아니요 근데 춤을 다못 춰요 되게 다못 못 추는데 계속 막 굴리고 하면 난 이분 춤 추는 거 정말 안 어울릴 것 같아 <웃음> 저 다음으로 잘 춰요 저 다음으로 아, 어, 그렇게 잘 추는 건 아니고. 춤을 춰는 거. 동료분들, 춤못 춰서 월급 좀 깎인 적 있어요? 예, 아니요, 저는 한 음. 번도 없습니다. 어? 저는 한 번도 없습니다. 어, 그럼. 잘 춰도 안 깎인 거예요? 잘 춘다기보다 잘 따라하려고 열심히 연습을 했죠. 어. 열심히 하니까. 어, 그럼 옆에 분은? 저도 깎인 적은 없어요. 어? 어? 첫달 부터, 지금까지. 처음부터 이제 춤을. 그런 정도가 이제. 뭐, 이걸 왜 이렇게 하면 어떻게. 마이크를 이렇게 하면 어떻게 얘기가 되냐, 이렇게. 그러면은, 춤 배우는 게 즐거워요? 재밌어요? 아, 전 예전부터 좀 배우고 싶었는데, 아... 이 운동을 이제 하기 전부터. 아, 옆에 분은 어때요, 춤 배우는 거? 저는, 그냥, 배우기 싫어요. 배우기 싫어요. 아... 야, 배우기 싫은데! 왜냐면은 저희가 이제 레슨을 하고 중간중간 쉬는 시간에 불러다가 연습을 시켜야 하는 밥 먹다 나가서 연습하고. 그런 경우도 덜어 있어갖고 음. 여론이 별로 좋진 않네요. 네, 아 그렇죠. 솔직히 추기 싫다, 배우기 시, 버겁다. 뭐 그러면 그만 둬야 되는 거 아니에요? 어 이쯤에서 그만둘 생각은 전혀 없고 춤못 추고 못, 노, 못 놀고 막 클럽 같은데 가도 그냥 박수 많이 치고 이런 거를 되게 싫어요. 이런 사람들을 별로 아, 아, 되게 싫어요. 저저 개인적인 생각이에요. 직원 자체가 클럽 잘 다니는 직원이었으면 좋겠다는 거예요? 그러니까 뭐 아니 그냥 즐길 줄 아는 직원? 아, 네. 즐길 줄 아는 근데 이제 준영이는 답이 없어요. 애가 답이 없어요. 네. 준영이 보면서 자기 팔다리인데 자기가 이렇게 움직일 줄 모르는 거 같아. 아 이런 사람도 있구나를 봤어요, 실제로. 앞으로 뭐 열심히 하건 안 하고 그걸 다 떠나서 그냥 억지를 하니까 조금 달라지긴 달라졌다. 이걸 느낄 거 아니에요? 일단은 좀 리듬을 좀알것 같아요. 아, 그래도 됐네. 아, 
정선 아, 정선 손가락 이렇게 왜 이렇게 웃어요? 리듬 리듬이 뭔지 몰라요, 쟤는. 리듬이 뭔지 몰라요, 쟤는. 몰라 그냥 답이 없어. 네, 답이 있으면 제가 그 답을 찾았겠는데 없어. 그럼 사장님은 박자가 감각이었고 그다음에 필이 없다. 어, 필 나오는 데까지는 5, 6년 걸릴 거 같고. 필이 없다. 필이 뭐예요? 필이 뭐예요, 필? 필이라기 뭐냐? 나 살아있는 느낌이 들어야 돼요. 이 음악과 하나가 돼서 아. 이내 몸에 이런 감각이나 이 세포 같은 게 네. 포텐 터지듯이 흑인 포텐 터지. 어. 아. 우리 사장님은 본인이 생각할 때 본인의 춤에는 그 필이 담겨 있는 것 같아요? 저는 필이 정말 많다고 생각을 하고 아. 진짜 빅뱅의 태양 씨가 오신다고 해도 빅뱅의 태양 씨가 오신다고 해도 저는 빅뱅의 네. 태양으로 났다고 본인이 네. 뭐 나은 건 아닌데 그 정도는 되지 아, 그 정도 않을까? 예. 네. 그렇게 막 딸리는 아, 거라고. 생각하지 않아요. 정말 자신 있어요? 네, 자신 있는데 이거 뭐 악플 많이 달리나 이런 거 말하면? 아니요. 악플이요? 엄청. 아이, 뭐 그런 건 신경 써요. 그래요. 당신은 끝났어요. <웃음> 그럼 신경 좀 봅시다, 우리 사장님. 네. 아, 진짜. 하냐에 따라서 되게 자, 뭐, 자, 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 뭐, 자, 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 아니 그러지 말고 사장님이 하는 걸 그대로 따라해봐. 어. 그럼 알잖아. 아니 이걸 배워. 그렇지. 아니 사 개월을 배웠다는데. 헬스크림 다 있냐. <웃음> 진짜, 진짜, 진짜 어이없다 진짜. 자 음악 주세요. 
깜짝 놀랐어요. 전 궁금했거든요. 이쪽, 이쪽 되게 그 건축적인 분 아래. 아니 근데, 근데 그 뒤에서 보면 무섭긴 한데 이렇게. 예, 예. 그 팀의 느낌이 많이 나시고 아, 그렇죠. 그 팀이 유명했죠. 아, 사장님의 춤. 프렌즈 막내였었어요. 어렸을 때. 아, 정말? 고등학교 때. 아, 그러셨구나. 아, 그래요. 오, 정확하다. 오, 아, 아, 아니, 저는 우리 주인공한테 여쭤보고 싶어요. 테스트 트레이너서 이렇게 기본 동작 같은 거 이런 건다 잘하시는 거죠? 그렇죠. 기본적으로 다 하죠. 춤을 너무 못 춰서 그걸 좀 제대로 한번 아니 예, 자신은 동작 트레이닝 동작 자세히 몇 번이야 예, 예, 예. 그래, 이것만 잘하면 되지 그러니까, 사실 뭐 예, 예, 트레이너가 예. 어떤 게 어떤 게 전공이에요 제가 그러면은 게스트 분이 아무나 해가지고 예. 등이 안 치는데 푸시업 한번 해볼게요 제가. 어 좋다 좋다 오, 네. 일어나 일어나 일어나, 일어나. 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 이것도 힘도 없으면 끝인 거죠? 네, 저는 그런 것도 저보다 아마 다 못할 거예요. 만약에 준영이가 이영자 씨 이렇게 하면 저도 할수 있어요. 오! 오 못하면. 혹시 하면 은 그럼... 돌려주실 거예요? 21만 원? 아, 돌려주고 아니 저보다 잘해야지. 어, 준영, 준영이가 이영자 씨를 그렇게 못해도 전할수 있어요. 와 오! 준영 씨 엄마. 어떻게 할수 있어요? 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 해봐요. 그래, 한번 해볼게요. 네. 근데 이제 정확히 알아야 되는 건 지금 바꿔야 되는 거예요. 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 지금 바꿔야 춤 강요하면 안 돼요. 알았어요. 앞쪽으로, 앞쪽으로. 앞쪽으로. 자, 조금 앞쪽으로, 조금 앞쪽으로. 네. 어, 거기. 아니, 예, 눈 충혈해졌어요. 자, 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 자. 자, 자. 어, 자. 어, 숨추면서 들어가요, 숨추면서. 아, 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 그 옆에 분, 춤을 지금 제일 그래도 열심히 추고 잘 추고 마음가짐까지도 또 사장님 굉장히 좋아할 것 같아요. 예뻐해주고 좀더 인정해주는 게 느껴져요? 그 이유 때문인지는 모르겠는데 보너스로 조금씩 월급 추가해서 주, 넣어주시고 그러세요. 추가해서? 액수를 물어봐도 신뢰가 안 돼요? 잔돈 같은 것도 잘안 받으려고 하세요. 아니 근데 이렇게 보더라도 춤잘 추는 직원들을 더 편애하는 게 느껴져요? 다른 직원 트레이너 다 쉬고 있는데 같이 다 쉬고 있는데 저만 불러가지고 야 주야 청소 좀 해야 되지 않냐? 야 이거 좀 치워야 되지 않아? 막 이런 식으로 이제 음. 말을 하면서 이제 이게 춤을 아까 못 춰가지고 내가 음. 준영 입장에서는 그렇게 느낄 수도 있는데 말이 많아요. 그러니까 준영이가 어떤 뭐 변명? 뭐 이런 핑계? 뭐 아니면 그 과정에 대한 어떤 생색? 이런 거막 내니까 
답답하, 답답하고 좀 놀려주고 싶어요. 네. 그리고 전 여기서 확실히 말하지만 춤을 잘 춘다고 해서 뭐 차별하고 못 춘다고 차별하는 건 없고요. 3만 원더 주셨잖아요. 그거는, 다른 이유에서? 그거는 이유를 딱 얘기해 보세요. 왜더 주셨어요? 이유를 얘기를 하면 지원해 봐요. 지원해 주세요. 어 그래 아춤잘 춰서 줬는데 어 그래 아춤잘 춰서 줬는데 어어 어, 어, 그래, 어. 그리고 잔돈 왜잘 나온 말안 하세요? 잔돈 이제 심부름 했으니까 이제 너 그냥 뭐 그냥 깎아 사 먹어라 해서 줬어요 그냥 네. 우리 주인공이 심부름 했다 잔돈 나 영수증하고 아니 그 잠깐만 나 영수증하고 아니 그 잠깐만 아 이거 죠 마지막으로 하고 싶은 말씀 하세요 예 사장님 저는 진짜 춤이 아닌 것 같아요. 사장님 밑에서 일하게 된 계기가 세계적인 대회에서 이제 수상을 하셨어요. 아 어, 근데 몸이 좋더라고. 네, 그렇다 보니까 는 이제 그런 거 있어서 좀 배울 것도 많고 이제 그래가지고 이제 그 밑으로 들어가서 배우기로 하고 하는 건데 이렇게 계속 춤만 추라고 <웃음> 춤만 추. 제발 제 마음 좀 알아주셨으면 좋겠습니다, 님. 고민이 아니다. 고민이 아니다. 아니라고. 아 고민이 아니다. 네. 아니 현민 씨 한번 생각해 봐요. 그래. 아니 회사에서 <웃음> 요즘 뜨는 게 하나님 돌리기가. 하나님 돌리기 이거 이거 이거. 동추 동추. 하나님 돌리기. 하나님 돌리기. 하나님 돌리기. 하나님 돌리기. 너무 생뚱맞다 비교가 그래도 어쨌든 미세하게나마 뭐 고민은 아닌 것 같다 예. 저도 예. 여러 가지 정황을 보면 고민이 아니라고 네. 지금 계속 얘기 저도 조정 씨씨 저는 어렵지 않게 이거는 고민이 아닌 것 같아요 자 정희 씨 저는 고민이라고 생각하는데요 뭐이 고민의 주인공 입장에서 고민이라고 생각되면 버튼을 눌러주세요 오. 사장님 얘기 안 해요? 한, 예. 한 말씀 안 해요? 직접 네. 말씀하세요. 어, 준영아, 네가 하기 싫어하는 춤을 시키는데도 여러 가지 좋은 요소들 때문에 일을 하고 있는 게 우리 직장이잖아, 그렇지? 반대로 말하면 내가 원하는 춤을 잘 추면 여기는 정말 꿈 같은 직장이 될 거야. 여기서 빨리 춤 같이 춰서 어, 최고의 직장이 한번 되도록 해봐봐. 과연 앞으로 아. 춤을 계속 <웃음> 추게 될지 <웃음> 결과 보여주세요. 사장님 제발 그것만을. 없어도 고민, 많아도 고민인데 많은 게좀난것 같기도 한데 이분 또 고민입니다. 안녕하세요. 세 자리를 둔 40대 주부예요. 남편은 참 많아요. 많아도 너무 많아요. 그 남편이 많은 건 바로 쓸데없는 말이에요. 아 무임에 가면 오랜만입니다. 잘들 지내셨죠? <웃음> 그러더라고 다들 인생의 목표는 세우셨습니까? 선생님이신가? 친구들이 네? 목표요? 아니 그냥 뭐 그냥 뭐 살면 되죠 뭐 참네 이렇게 계획이 없이 사는 분들이 많다니까요 사람은 잡으로 인생의 목표를 세우고 삶을 살아가는 동물이란 말입니다 아 친구들 앞에서 아주 연설을 들었는데 말을 시작하면 기본 3시간 기본 3시간 아. 진짜 창피해 죽겠어요 전혀 모르는 사람한테도 말을 합니다. 인터넷 설치 다 끝났습니다, 고객님. 아이고, 수고 많으셨습니다. 기사님, 인생의 자업이, 인생의 자업이 뭡니까? <웃음> 결혼하셨습니까? 삶의 목표는 뭡니까? 자, 우리 딱 5분만 얘기해 볼까요? 5분만 얘기했냐고요? 3시간을. <웃음> 기사님, 그날 완전히 괜찮아요. 가장 심각한 건 뭔지 아세요? 어? 여보, 나왔어. 여기 주장 좀 봐봐. 호프집이 시끄러워서 대화가 안 된다니까? 밤 11시에 직장 동료, 동료며 지인들을 데려다 놓고 인간은 말이지 혼자는 못 살아요. 사람들과 어울리면서 살아야 하거든 타인이 어떤 생각을 가지고 있는지 세상을 살면서 타인에 대한 배려를 하는 게 가장 중요한 거야. 배려는 개뿔 새벽 3시까지 혼자 떠들어 놓고 뭔 배려입니까? 그렇다면 애들이 아빠랑 눈만 맞추면 자기 방으로 피하고요. 정작 자기 말만 하고 대화가 안 통하는 남편 때문에 전숨 막혀 쓰러질 것 같아요. 아... 이렇게는 못 삽니다. 제발 누가 내 남편의 입좀 막아주세요. 아... 네. 인생에 극이 되는 말도 
너무 길면 아 그럼요 이순재 선생님 곁에 젊은이들도 <웃음> 많고 사람들이 많은 거예요 그래서 선생님 이 비, 비결이 뭡니까 그러니까 나이를 먹으면 말이야 입을 다물고 지갑을 열어 그래서 사람이 많은 거야 음, 이렇게 또 아, 얘기하시더라고 요 사실은 이렇게 말 이렇게 지루하게 오래 하면 되게 힘들거든요 고민의 증거 모셔보겠습니다 고민의 증거 나와주세요 <웃음> 여기까지 들어가서 건조 오시는 분 처음이에요. 지 씨. 안 되지 안 되지. 남편 분이 얼마나 네. 말이 많으시기에 안녕하세요 까지 방문해 주셨는지. 일단 사람을 만나면 네. 오랜만입니다. 뭐 네, 악수 네. 정도 하고 네, 얼굴 아니, 빤히 쳐다봐요. 네. 인생의 목표는 뭡니까? 인생의 목표는 뭡니까? 뭐또 시작이에요. 아니, 네. 그러면은 인생의 목표가 뭡니까? 예, 저는 40대는 이런 생각을 하고 있고 50대는 이렇게 하고 오. 싶고 60대는 깔끔하게 이렇게 해서 그 다음엔 반박을 못할 거 아니에요. 그 다음에 얘기가 길게 안갈거 아니에요. 메모장 종이를 갖고 오라 해요. 와우. 적어보라 해요. 그냥 말로 생각하는 거하고 <웃음> 적어보는 거하고는 다르니까 쭉 적어보라고 해요. 민망한 기억이 되게 많았을 것 같아요. 네, 부동산 시세를 알아보러 갔어요. 네, 네. 먼말 끝에 그 중국 한문 역사에 대해서 이야기를 하시더니 아, 아, 아. 부동산 알아보러 갔다 중국 한문의 역사. 네, 네. 퇴근하실 때 일곱 시에 같이 문 닫고 결국은 나왔는데 네 시간, 네네 시간 동안 계속 이야기 문 닫고 같이 나왔어요. 퇴근할 때. 결혼 전부터 말이 많으셨어요. 맞아, 연애하실 때. 연애할 때는 누가 말만 시키면 얼굴 귀까지 빨개져가지고 어? 말도 못하고 아 한마디 하면 쩔이 도망가서 있어요. 몇년 연애했어요? 야 6년. 6년 동안 지금? 이래? 그때는 말이 없었어요, 정말? 내가 보니까 이분 나이가 있는. 좀 드셔서 여성 호르몬이 나왔네. <웃음> 많이 나왔네, 많이 나왔어. 학대 때부터 많아졌어요. 아 이제 갑자기? 네. 갑자기 드라마 많이 보죠? 드라마는 안 봐요. 뭘 보고 이런 거지? <웃음> 어떤 왜 그런 거지 남편을 만나면 우리 남편 만나야 돼요? 만나. <웃음> <웃음> 그러면 두 개만 물어봐요. 그래도 여섯 시간이야. 자 어디 계십니까? 네 나왔습니다. 반갑습니다. 자 아니 자 기분이 좋으시네. 네. 아내분께서 지금 말씀이 많으시다고 얘기하는데 본인은 인정하십니까? 꼭 필요한 얘기들만 하기 때문에. 인정하지 않습니다. 아 필요한 말이라는 건 이제 어떤 걸 말하는 겁니까? 7년 전에 이제 리더십 프로그램을 또 듣고 온 이후에 에, 그쪽에 지금 강사 활동을 하고 있으면서 좀더 제가 이제 배움이 있어야 뭔가 남한테 전달할 수 있지 않습니까? 예를 들어서 바람 빠진 풍선이 남한테 전달할 수 없는 것처럼 그래서 내 나름대로 경험했던 내용을 전달을 하, 하려고 합니다. 원래 목소리가 그러신 거예요? 말을 많이 성숙해진 거예요? 약간 김재동 씨 느낌도 약간 들더라고요. 아니 AS 기사님한테 이렇게 앉혀놓고 얘기한 건좀 너무했다고 생각하지 않으십니까? 그분에게 결혼 계획을 물어봤을 때 전혀 없더라고요. 그래서 자녀 계획이라든지 예. 인생의 재테크를 어떻게 하면서 가야 하는 건지에 대해서 이제 나름대로 얘기를 했었고 공감을 하셨고 예. 어, 인정하셨 어떤 기억이 나오는데요. 자기 생각 아니, 많으면 남들 예, 예를 들면 않아? 예를 들면 저한테 한번 인생 상담을 한다면 어떻게 얘기를 합니까? 만났다. 예. 네. 네. 혹시 삶에 대한 계획은 갖고 계십니까? 저는 나중에 좋은 일을 하고 죽고 싶습니다. 아. 근데 좋은 일을 한다는 거는 양궁 선수가 어떤 관역을 보고 화살을 쏘았을 때 정확하니 갈수 있는 것처럼 네. 우리 어떤 계획을 정확하니 세워놨을 때는 정확한 지점에. 그 활이 맞출 수 있는 아, 거기 때문에 그러니까 제가 세운 계획이 정확하지가 않다라는 얘기군요. 구체적이지 않다. 꿈을 기록을 하는 그 순간에 기록만 하는 그 순간에 세계인의 예, 상품을 매일매일 행하면서 할 수도 있잖아요. 아 그거는 굉장히 그 가는 길이 여러 갈래로 나눠질 수 있기 때문에 목표가 이시 가는 거는 흔들리더라도 다시 그 궤도로 올라올 수 있기 때문에 목표는 반드시 있어야 합니다. 지금 긴 시간 동안 녹화를 하면서 단한 번의 웃음이 나오질 않거든요. <웃음> 그러니까 얘기는 좋은 얘기나 정말 약간 사람을 지루하게 만드는 약간 능력을 갖고 계신데 말 많이 하기 전에 사람이 많았었는데 친구들은 술을 사주고 밥을 사주고 자기 말만 들어주면 아... 밥 사주고 술 사주고 얘기만 앉아서 잘 들어주고 아... 잠도 재워주고 아... <웃음> 형님 술값 밥값을 좀 자주 내는 편이에요? 한 달에 제가 150에서 2 0 0 150에서 200 정도는 따로 쓰는 것 같습니다 아... 굉장히 많은 돈이라고 생각하지는 않습니까? 인생 목표를 설정하는데 150만 원, 200만 원 쓴다는 건 굉장히 본인에게 타격이 안 됩니까? <웃음> 그러면 그런 술자리에서 항상 아버님이 계속 얘기하는 그렇지는 않죠. 아니 네. 그래요. 그렇지는 <웃음> 않죠. 아니 네. 그래요. 상대방 말딱 끊고. 어, 아 그러면 은 이제 친구분들 의견을 들어보면 되죠. 지긋하게 웃고 계신데 네. 들은 말 중에 가장 기억에 남는 뇌리에 남는 말이 있습니까? 아내한테 잘해야 뭐 인생이 편하다 그런 말은 수시로 오고 네. 뭐 사람은 혼자 살수 없다. 네. 
그러면서 좋은 말인지 아니까 예. 예, 계속 들어주죠 이제 어느 정도 지나면 그냥 한 귀로 듣고 <웃음> 어, 그런 식으로 많이 가죠 밖에서 친구분들이라든지 이렇게 술자리에서 많이 얘기 많이 하시고 집에 들어오시면 그날에는 별로 말안 하시겠네요 지쳐가지고 네. 그러니까. 말에는 지침이 없어요 말에는 지침이 없어요 <웃음> 몇 시간이 돼도 들어주는 사람이 날 세고 들어주면 날 세고도 해요 잠안 자고 <웃음> 가족분들 얘기를 좀 들어보면 네. 가족들 저기 아들이세요? 네 어, 안녕하세요 큰 아들은 지금 몇 살이에요? 저 스물세 살이요 스물세 살 굉장히 밝네요 아빠의 말을 많이 들어서 밝은 건가요? 원래 사람이랑 좀 밝아야죠 웃고 다녀야죠 아들도 아들도 크면 아들도 크면 똑같겠다 아들도 크면 똑같아질 것 같아요 어머니 아니 본인도 우리 스물세 살 우리 아들도 엄마처럼 고민이에요? 저희 집에 친구들이 놀러 왔어요 어 큰일 났다 이거 네, 네, 친구들이 놀러 왔는데 아 누구냐 아, 일로 와봐라 이제 인생 목표는 다들 잡았어? 인생 목표는 다들 잡았어? 계속 그렇게 하니까 이제 다시는 이제 저희 집에 친구들이 안 올라오고 그러죠 이제 안 올라오는 거? 네 당... 아예 안 올라오고 왜냐하면 어려우니까 안 가게 되죠 아니 아버님 왜 친구들한테 왜 말을 막 거세요? 20대는 가치관이 형성되는 가장 중요한 타이밍이기 때문에 그들이 좀 뭔가 변화될 수 있는 단초가 좀 되면 어떻게 지금 변화된 게 뭐냐면요 아들 친구들이 집에 안 온대요 <웃음> 굉장히 큰 변화죠. 우리 속담에 그런 말 있지 않습니까? 아, 입에 쓴 약이 몸에 좋다고. 아마 지금은 불편할지 몰라도 아마 내가 하고 그 하는 이 행동은 아마 내가 하고 그 하는 이 행동은 어른의 역할들이지 않을까 하는 신념은 있습니다. 아니 우리 딸은 아빠가 얘기할 때마다 일단 표정이 지루해. 엄마랑 똑같아. 아들 친구들이 아빠 말씀을 잘 새겨 듣는 편입니까? 아잘안 듣죠 웬만하면 <웃음> 아 오늘 변화설 들었다고 네? 그래, 그... 변화설? 변화설? 네, 네. 변화설이 뭐예요? 변길민 아빠 설교 아, 아들의 이름과 아... 변화설 본인 이름 본인 이름 아빠 네. 설교 그럼 옆에 있는 친구는 누구예요? 지금? 변화설을 만든 친구가 온 거예요? 걔는 이제, 이제 군대에 있어요 군대 아 짜증나서 군대 갔고 <웃음> 그러면 아버님 말씀 중에 가장 기억에 남는 말은 뭐예요? 5분 정도 경청을 하는데 그 시간 넘어가면 생각 없이 그냥 들으니까 기억에 그럼 남는 기억에 남는 게 없냐고요? 네, 없어요. 그냥 네, 없어요. <웃음> 아니 사실 집중력이 떨어지죠. 네, 뭐 우리 딸뭐 주변에 있는 사람한테 아빠가 선생님이나 뭐 말씀하신 적 있어요? 피아노 선생님한테 그랬어요. 어, 뭐라고요? <웃음> 인생 그 꿈이 목표. 뭐냐고 아, 목표가 뭐냐고 네. 선생님이 약간 얼굴 표정이 낯빛이 안 좋진 않았어요? 곧 여군 입대할 수도 있어요 <웃음> 네, 뭐라고요? 백살이요 속이 예, 예. 안 좋아서 뭐 아니 못 먹겠다고 <웃음> <웃음> 선생님이 너무 얘기를 많이 들어서 나이 몇살 먹었냐 언제 시집 갈래 부부님 나이가 몇이냐 어... 그거를 싹 적어보라고 가지도 못하고 이제 하니까 적어보라 <웃음> 아버님 선생님한테 왜 그러셨어요? 이제 학업 계획은 있는데 예, 자녀 계획이라든지 미래에 대한 설계는 별로 없으시더라고요. 그래서 서른 예. 두살 되시는 분이 지금 결혼을 해서 아이를 낳는다고 했었을 때그 자녀분이 서른 두살 되면 육십사 살이잖아요. 예. 본인 연배가 뒷받침을 할수 있는 경제력을 가지고 유지할 수 있는 상황인지. 근데 왜 타인을 보면 그 얘기를 해주고 싶은 이유가 뭐예요? 본인께서는 어떻게 내 생각하세요? 내 주변에 있는 사람이기 때문에 어, 조언해 줄수 있는 역할을 한다라고 인터넷 기사 그냥 그날 온 분이잖아요 안 사람하고는 아, 어, 대화를 여러 번 했었기 때문에 네, 와서 하고 갔었는데 아, 그날... 인터넷 기사님이 아내분하고 뭔가 그 전부터 알고 지내셨다고요? 몇번몇번 <웃음> 번 왔다 갔다 하셨대요 딸 아빠가 딸한테는 어떤 말을 많이 해요? 인생 어떻게 살 거냐고 <웃음> 어떻게 꿈, 살... 꿈이 뭐냐고 예. A4 용지 갖고 와가지고 아. 아빠가 협박했어요 핸드폰 넘겨준다고 안 쓰면 여러 가지 억지로 서른네 살까지 적었는데 몇 살까지 적어요? 궁금하다 서른네 꿈이 있잖아요 예. 꿈 바뀌었어요 아 그때 적었던 꿈하고 지금 바뀌었어요? 꿈하고 바뀌었어요? 네 그때 뭐였는데요? 어 그냥 무용 선생님이요 에 무용 선생님? 지금은? 주부 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 왜 아니 왜왜 왜 주부가 되려는 꿈을 꿨어요? 아빠가 꿈 어떻게 실천할 거냐고 계속 물어보니까 간단하게 주부 
아, 아빠가 그래 물어보니까. 아, 그렇지. 주부, 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 주부! 아, 그냥 네. 결혼만 하면 되는 거잖아. 적은 거 갖고 왔어요, 혹시 적은 거? 어, 주부를 어떻게 생각했냐? 네. 뭐, 뭐, 빽빽하게 적어 <웃음> 세상에. 우리가 볼수 있으면 있을까? 혐이나 아빠 눈 마주치면 안 돼. 질문한다. 좀 봐봐요. 예. 보면 쭉 줘요. 네. 봐요. 진짜 연도별로. 그게 뭐 마지막이 2044년이에요. 근데 35살부터 42까지는 생각이 안 드는 거 같아요. 변했어요. 사실 100살까지 쓰라 했는데 네. 안 쓰고. 100살까지요? 그 소리 듣고 그냥 주부로 나 아무것도 안 하고 주부로. 음. 아그 소리 듣고 주부로 전환했대요. 100살까지 쓰라는 얘기를 까 주부 주부! 야 이거 봐라. 어머 세상에 와 대박 깜놀. 이거는 2032년 27살. 27살. 예. 이쯤에는 아기가 있을 수도 있으니까. 예. 어. 아기 봐주고 이뻐해 주기. 이렇게 구체적으로 이미 아기가 있을 수 있다는 걸 상상하고 있어요. 예. 어머 어머. 자, 28. 아기가 100일 100일. 뭐? 걸음마 떼 주고 돌잔치. 어머. 다시 직업에 복귀하기. 어머. 아니 야. 여기 진짜 웃기, 웃긴 거 있어요 여기 여기 서른 아, 두살때 여러분 <웃음> <웃음> 엄마 아빠와 연락하며 살기 당부가 <웃음> <웃음> 당부가 연락을 끊었었나 봐왜왜 어. 왜 갑자기 연락하기 살기로 했어요 서른 두 살인데 스무 살때집 나갈 거예요 스무 살때 집을 나갈 거래요 왜 스물에 왜 스물에 나올 생각을 했어요 같이 살면 말 듣기가 싫어요. 아빠 목소리 톤이 싫어요. 아빠 목소리 톤이 싫어요. 어, 연락은 잘안할것 같은 거야? 엄마하고 만할 거예요. 아빠랑은 연락 안할 거야? 네. 왜? 엄마. 아니, 하기 싫어요. 왜? 아니, 근데 이게 지금 마냥 웃을, 수, 웃을, 수, 웃을 수만은 없는 약간 뭔가 이렇게 그쵸, 그쵸 뭐가 네, 아니 그렇게. 아버님은 지금 뭐 이걸 보면서 어떤 생각을 하셨어요? 지금 궁금하다. 딸의 얘기를 들으면서 이거 보셨었어요? 아버님? 아 그걸 써가지고 어, 저도 좀 자세히는 읽어보지는 자세히는 읽어보지는 않아요 나는 우리 딸한테 물어보고 싶어요 누가 서울대를 네. 목표로 삼은 거야? 본인이 삼은 거야? 아빠가 제일 좋아할 것 같아서 삼은 거야? 아빠가 혼자 크게 잡아가지고 그냥 그렇게 했어요 아, 서울대는 어? 우리 딸이 잡은 게 아니야? 본인은 꼭 서울대를 갈 생각이 있는 거예요? 아야, 가도 되고 안 가도 돼요. <웃음> 아니, 근데 지금 딸님이 얘기한 걸 들어보니까 좀 이렇게 재미있게 장난도 치고 이런 관계를 갖고 싶다는 라 생각은 안 하세요? 어, 그거는 이제 했어야 하죠. 어, 어, 엄밀히 따지면 이제 필요성이 있기 때문에 많이 심사숙. 많이 심사숙고 해서 필요성이 있겠습니다. 갑자기 뭐 다른 질문을 드리는 건데 딸님이 어, 어느 초등학교 몇 학년 몇 반인지 혹시 아세요? 네, 유천 초등학교 6학년? 6학년이 6학년 예, 3반. 몇 반? 3반. 맞아? 딸! 정답은? 1반. 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 그러니까 약간 이런 게 있어요. 아버님은 지금 화법을 제가 이렇게 보면요. 이게 옳은 것이라는 걸 강요하는 강요 화법이세요. 상대방의 상황이나 이야기를 기기울이지 않고 닫고 계세요. 아들, 아들도 이런 인생 계획표 짜라고 하셨나요, 아빠가? 한번안 짜고 뻐개봤어요, 저는. 어떻게 되나 보려고. 근데 아버지가 제걸 짜주셨어요, 계획표로. 결혼은 스물여덟 살에 해야 돼요, 제가. 결혼은 스물여덟 살에 해야 돼요, 제가. 이게 정해져 있어요. 군대는 이제 대학교 1학년 끝나고 가는 걸로 되어 있었는데 그래서 또 그렇게 실천이 됐어요. 군대를 1학년 끝나고 갔다 왔어요. 갔어요? 네. 예. 어머. 스물여덟에 결혼할 거예요? 근데 또 생각해보면 해, 막 해야 될것 같아요. 그렇게, 것 같아요. 그렇게 되면 좋은데 사실 저 같은 경우도 좀 계획을 짜는 거 좋아하는데 항상 그게 안 지켜져요. 안 되지, 잘. 그러면서 약간 패배감 같은 거에 안, 좀, 못 지켰기 때문에 네, 되게 자신감이 떨어지고 약간 그런 게 쌓여가지고 어느 순간 계획하는 거를 말았거든요. 계획을 세워서 실천하지 못하고 결과가 나오지 않았다 그래서 굳이 자기 자신한테 이렇게 타달 필요는 없고요. 계획 자체를 세우지 않는 거가 더큰 문제가 되는 거죠. 그러니까 부정적으로 내 자신을 평가할 필요 없이 긍정적으로 생활을 시켰었을 때 낮게 나갈 수가 있죠. 객석에서 잡담하기 시작하고 객석에서 잡담하기 시작하고 아버님! 자 아버님. 여러분! 이게 어수선한 설교 시간에 이런 거 아니에요? 점점 이렇게 수고를 들고 계십니다.
아버님 그뭐 인생 노트 같은 건 아버님은 없으십니까? 제가 그 사명서라는 거를 기록해 놓은 게 있습니다. 아좀 보여줄 수 있어요? 지금 잠깐만. 안겨 하시는 거 거울 보고 네. 하는 것처럼. 아, 나는 아름다움을 창조하고 성장시키는 일을 나의 사명으로 삼는다. 이를 위하여 매일 한 시간씩 학습을 할 것이며 연간 300시간의 봉사 활동을 할 것이다. 2017년 10월 31일까지 자기 개발 서적을 출판하고 사업장의 성장을 통하여 물질의 불을 축적할 것이며 가슴 뛰는 삶의 주인으로서 역사와 민족 앞에 따뜻한 변기현으로서 거듭나겠다. 변기현. 아, 아침마다 이걸 하는 거예요? 대단하신데 좀 본인의 인생이 좀 지루하진 않으십니까 혹시? 어, 현재 삶에 예, 만족을 아, 하고 있습니다. 그럼, 원래 본인은 그렇게 힘들지 않아요. 예, 그 주변인들이 약간 아, 좀 힘들어서 그렇지. 아내분 혹시 예. 남편이 이렇게 말씀을 참 잘하시고 이렇게 하시는데 평소에 대화는 자주 하세요? 그런 거는 마, 대화가 잘안 돼요. 차를 타고 어디를 갔어요. 네. 근데 우리 사는 지역보다 벚꽃이 활짝 펴 있더라고요. 어, 벌써. 얼마나 이뻐. 어, 여기는 벚꽃이 벌써 폈네 그랬더니 보통 사람들 같은 어, 진짜 다 빨리 폈네 여기는 이러면 될 것을 음, 음. 당신 앞으로 이 벚꽃을 몇 년이나 볼 건지 이 벚꽃을 몇 년이나 볼 건지 몇 번이나 볼 건지 생각을 해보라고. <웃음> 그거의 아름다움, 현재의 아름다움 이런, 이런 거를 지켜보는 게 아니라 왜 헤어리냐고. <웃음> 참고 보고. 갑자기 시간이라는 게 생각이 나서 얘기를 했었던 것 같아요. 말씀하시기를 아내한테 잘해야 된다 이런 말씀을 하신다고 하는데 일주일에 한 번씩 그 타인에 대한 배려를 하라는 주제를 가지고 강의를 하는 한 번씩 해요. 식당이나 이런 데는 이제 시끄러우니까 자기가 말할 분위기가 안 되는 거예요. 한다고 집을 다 모시고 오면 저는 밥 갖다 주고 술 갖다 주고 뭐 반찬 아... 갖다 주고 물 갖다 주고 불러요. 저는 열 번, 스무 번 부엌으로 왔다 갔다 땀이 눈으로 막 들어가도 여보 물좀 주소 이래요. 그러면 저는 속으로 지가 갖다 먹지 그래요. <웃음> 아버지 어, 그렇게 미소만 아름다우면 다 해요. 예 네. 어떻게 생각하세요 어머니 얘기 듣고요. 뭐 심사숙고해서 <웃음> 기회가 되면 제가 이제 개선할 수 있는 부분이 있으면 할 건데 가족들한테 이제 시간 내는 거는 그 사업 시작하면서 굉장히 음. 어렵게 시작했었기 때문에 경제적으로 자립하는 것 이제 가족을 지켜내는 거 그런 것 때문에 이런 얘기를 지속적으로 하는 것 그... 같은 생각은 듭니다. 마지막으로 남편에게 하고 싶은 말씀 있으시면 열정을 다 바쳐서 진짜 음. 상대방을 그런 음. 마음으로 자기는 말을 많이 해주는데 그거를 정말로 받아들이는 사람이 있고 귀찮고 막 아유 쓸데없는 말 한다 이렇게 받아들이는 사람도 있을 거니까 자기를 필요로 찾는 사람들한테만 그 열변을 통해서 그런 말을 좀 해줬으면 맞아요. 좋겠어요. 맞아요. 네. 자, 정인 씨부터. 네. 고민이 아니라고 생각합니다. 음. 왜냐면은 아까 전에 사명서 말씀하실 때요. 네네네. 그러니까 본인의 이렇게 얘기를 하신 거잖아요. 아, 아 근데 멋있어. 되게 멋있었어요. 그래서 어, 그러니까 말씀을 굳이 안 하셔도 맞아. 다들 보고 배우고 있을 거라고 생각해요. 진짜 아무거나 말안 하고 그 모습만 보여주고 본인의 일을 충실하면 아이들이 진짜? 와 우리 아버지는 진짜 저걸 지켜가는 사람이야. 그게 더 멋있을 수가 있을 것 같다는 생각이 드네요. 저도 고민 아닌 것 같아요. 고민이 아니라고 하면 어머님하고 따님하고 자녀분들께 힘이 좀덜 가서 더 이제 여섯 시간이 될 수도 있으니까 고민이라고 어쨌든 말을 많이 하시는 게좀 거슬리긴 했나 보네요 <웃음> 고민은 아니라고 생각을 해요 네. 어, 우리 어머님의 고민이 고민이라고 생각하면 버튼을 눌러주세요 두살 피아노 네. 선생님한테서 아버님이 조금 그러신 거죠. 그러니까. 그 나이에 정말 결혼이라는 게 혼자 하는 게 아니잖아요. 어. 결혼해야지 이런 것도 그냥 스트레스거든요. 네? 인터넷 기사님은 그 사이에 아빠 말을 듣고 했대요, 결혼을. 아, 그래요? 네, 이런 말도 있네요. <웃음> 예, 아, 자, 아, 자, 아버님, 자, 어머님. 아버지. 어머니에게 한, 한 말씀 하세요. 이런 게 이제 고민이었다니 굉장히 미안하고요. 내가 하는 말들을 좀더 줄이면서 한옥간 가정의 가정으로서 열심히 살도록 할게요. 이제부터 바뀌는 방법 하나 알려도 연습 한번 하세요. 이제 어머니가 어 벚꽃이 빨리 폈네 했을 때 어떻게 대화해야 되는지. 자 여보 벚꽃이 빨리 폈네. 벚꽃이 참 멋지네. 그렇죠 아, 아버님. 네. 그렇게 대화해 주세요. 네. 자 옆에 나와 보여주세요. 아니야. 아, 오 배도 너무 좋아. 뭐안 나올 줄 알았어. 아 본인들이 다. 백육회 아 백팩스. 
30대 예쁜 주부님이 보내주신 사연입니다. 안녕하세요. 저는 6살, 4살, 2살 세 자녀를 둔 주부입니다. 반듯한 직장을 다니는 성실하고 듬직한 제 남편과 전 정말 미안하고 싶어요. 출근 후한 시간에 한 번꼴로 전화를 하는 남편은요. 여보, 여보, 어, 애들 밥 먹었어? 뭐 이렇게 힘들어? 어, 김태기 없이 이게 되게 힘들다. 어, 김태기 이게 진짜 힘들어. 김태기 씨가 진짜 잘하. 그러니까요. 다시 한번 잘해봐요. 여보, 여보, 애들 밥 먹었어? 여보, 여보, 애들 못 먹었어? 물 먹었냐고? 여보, 여보, 애들은 잘 있어? 어? 여보, 여보, 애들 구박하면 안 돼? 어, 알았지? 아니, 뭐예요? 자식 사랑이 이렇게 끔찍한 아빠냐고요? 아닙니다. 남편이 이렇게 극성을 부리는 남편의 자식들은 바로 병아리입니다. 병아리입니다. 병아리가 남편의 자식들이에요. 제 남편은요, 병아리 부화기를 구입해서 집에서 직접 알을 부화시키는데요. 병아리가 부화하는 날에는 어? 여보, 여보, 나온다, 나온다, 나와. 자, 힘줘. 뭐 하는, 뭐 하는, 지금, 네? 뭐 하세요? 아니, 저, 저 애기. 아, 직 본인 닭이에요? 아니, <웃음> 남편 옆에서. 맞지? 부하, 부하. 부하하고 있어요. 네. 산모 다루듯 하는 거예요. 나온다, 나온다, 나온다. 아이고, 내 새끼들. 우쭈쭈쭈쭈쭈쭈. 아빠야, 아빠. 아빠, 아빠라고. <웃음> 연기는 이런 겁니다. <웃음> 도전해 보실래요? 아빠 아니, 연기? 아니, 자, 아니. 여보, 힘 줘. 자, 아니. 자. 병아, 애기 나고 그래, 야, 애기 나고 그래, 야, 야, 내 새끼, 내 새끼, 내 새끼, 내 새끼, 내 새끼, 잘해, 잘해. 잘한다. 근데 뭔가 좀 잘한다, 잘한다. 자, 어떤 날은요, 병아리 스물 한 마리, 또 어떤 날은 병아리가 스물 여덟 마리가 나와요. 하루에. 하루가 멀다 하고 병아리들은 늘어나는데 참고로 저희 집은. 전원 주택이 아니라 그냥 아파트예요. 아이고야. 아, 야. 퇴근 후에 아빠, 아빠 하고 달려가는 아들, 딸들은 본체 만지라고요. 새벽이 될 때까지 병아리들하고만 놀아요. 왜 그렇지? 남편에게 저희 가족은 항상 빚입니다 병아리들 때문에 집안은 온통 썩은 냄새가 진동하고요. 깃털들은 날아다니고요. 여기서 삐약 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 저기서 삐빽빽빽빽빽 물어대는데 애 셋에 수십 마리의 병아리가 뒤치닥거리 하느냐고요. 정말 미쳐 돌아버리겠습니다. 아니 그렇게 싸우고 싸우다 지쳐 결국은 저는 선언을 했습니다. 우리 이혼해. 우리 이혼해. 오. 오. 애들 앞에서 이러고 싶진 않지만요. 저요, 더는 못 살겠어요. 아직도 남편은 사태의 심각성을 전혀 모르고 있는 것 같습니다. 병아리와 끝나지 않는 전쟁. 대체 어떻게 하면 좋을까요? 네, 사연을 보내주셨는데. 자, 고민의 주인공 모셔볼게요. 나와주세요. 짧은 시간에 뭐 이혼이 뭐 이러진 않을 것 같고 예. 되게 오래된 거예요 키운 지가 그러니까. 키운 거는 올해 초부터 올 초? 이제 부화기가 들어와가지고 음, 처음에 서른 한 마리 깠고 예. 그 다음에 스물 여덟 마리 깠고 <웃음> 그 뒤로 이제 스물 여덟 마리 끝난 게 아니고 계속, 계속 까고 까고 까고, 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 까고. 음. 혹시 남편이 양계장이나 뭐 이렇게 닭에 관련된 어, 일을 하세요? 아니요 그냥 컴퓨터 관련하는 평범한 일하는 회사 어. 다녀요. 아니 음. 그러면 직접 왜 그거를 집에서 부하까지 해서 키우신 거예요? 거예요? 남편이 이제 공대 기계과 출신이긴 해요. 음. 그래서 아. 처음에 자기가 부화기를 만들어 보겠다고 아. 뭐 고장난 밥솥이나 전자레인지나 막 이런 걸 주우러 다녔어요. 아. 그러다가 이제 결국 만들기 만들었어요. 부화기를요? 네, 네 만들었는데 오 와가 오 와가 오가 아니고 만들기 만들었는데 <웃음> 네. <웃음> 부화를 성공을 하지 못했어요. 아. 그래도 이제 만든 걸로 끝났다. 그러고 나는 이제 만세를 불렀는데. 그 다음에 이제 부화기를 사가지고 와가지고 그 싸지도 않아요. 처음에는 서른 개 들어가는 부화기를 사고 예. 난 그걸로 성이 안 차서 쉬운 여덟 개 들어가는 부화기를 다음에 또 샀어요. 아. 아직은 그대로 그 부화기를 계속 돌고 돌고 하면서 깐 거예요. 저. 아 그럼 그 병아리들 그게 많을 텐데 어떻게 해요? 그런 집에서 다 키워요. 다요? <웃음> 네. 
그냥 아, 좀 같이 웃어요 말좀 해주세요 처음에 <웃음> 아파트라고 얘기하셨잖아요 네. 그래서 몇 십만 원이나 되는데 어떻게 아파트에서 키울 수 있나 이랬는데 한몇평 정도 돼요? 예. 23평 아이고야 <웃음> 그냥 야외에 뻥 뚫린 <웃음> 그러, 그런 다르지. 데서 이제 그냥 다 키우는데 가더라도 냄새가 나는데 이거는 집에서 그렇죠 밀폐된 공간 아니에요 집안에서 병아리를 어디 갈 데가 없는데 빨리 남편 한번 만나봐야 될것 같아요 알겠습니다 이 진짜 병아리를 너무 사랑하고 애기들처럼 생각하는 음. 남편 한번 만나볼게요 네 삐아 삐아 네, 여기 있습니다 아, 처음에는 지인이 구하기를 하나 만들어 달라고 하더라고요. 그래서 공대생이 그러니까 쉽게 만들까 생각을 했는데 실패를 했어요. 근데 또 오기가 생기더라고요. 그래서 이제 구하기를 하나 샀어요. 연구를 하기 위해서 샀죠. 사실 연구를 하기 위해서. 네, 그렇죠. 알은 아, 움직이지도 않잖아요. 근데 아, 거기서 딱 알이 깨지는 거예요. 그러면서 생명체가 나오는 거예요. 구하기니까요. <웃음> 아, 근데 그걸 그래도. 직접 처음 보았으니까. 그래서 어, 너무 신기한 거예요. 이게 그럴 때딱 이런 생각이 들더라고 아 여자들이 애를 낳을 때아이 기분이구나 아이 기분이구나 네? 그래서 내 자식을 한번 생각 드는 거예요 아니 어이가 없어 이러지 <웃음> 하다 보니까 이게 그래도 키워야 되겠다 생각이 들더라고요 어... 알만 까고 버릴 수는 없잖아요 생명체니까 아, 그렇죠 그렇죠 저렇게 병아리를 좋아하시니까 퇴근해서 도좀 다르실 것 같아요 이제 네. 퇴근하고 문 띠띠띠띠 열고 들어오면 애들이 아빠 온지 알고 좋아서 뛰어가는데 음. 본 척도 안 하고 작은 방문 열고 쏙 들어가요 음. 그럼 아, 애들은 얼마 뭐 하나겠어? 아니 설마 아는 책은 하겠죠. 아유, 여섯, 아유, 여섯. 아유, 아유, 여섯. 아유, 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 궁금해서. 야, 야 근데... 그럼 회사에서도 좀 달라요? 어, 부화할 네. 때 되면은 한 시간 반에 전화가 와가지고 지금은 몇 마리 있느냐, 부화한 애들은 괜찮느냐부터 시작해가지고 부화기 온도랑 키도는 제대로 맞느냐. 야. 평상시에는 여보. 전화하면 막 바쁘다고 짜증내고 네. 뭐 애들에 대해서는 전혀 그런 언급도 없어요. 어. 근데 좀. 의아한 게 진짜 병아리가 더 좋은 건 아니실 것 같은데 애들보다 사실은 그래도 어, 애들이 좋죠 조금 <웃음> 조금 <웃음> 조금, <웃음> 조금 <웃음> 저는 이제 근데 <웃음> 이렇게 부부 결혼 생활하면서 좀 처음부터 같이 산게 아니라 같이 떨어져 살다 보니까 애들에게 조금 이렇게 같이 살지 못해서 그러다 보니까 이번에 이제 제가 취미 생활을 하다 보니까 이게 더 궁금하더라고요. 사실은 좀 궁금했어요. 음, 자식보다 더 병아리 를 사랑할 수는 없겠지만 그건 말이 안 되죠. 말도 말이 안, 안 되는 건데 이제 그러니까 음. 아이들 어렸을 때다 느끼지 못해가지고 음. 이렇게 살가운 어떤 느낌이 다른 음. 아빠들처럼 많지가 않다 보니까 그냥 지금 그냥 병아리 이렇게 자꾸 보게 되고 음. 뭐 그런 말씀이시죠. 근데 네. 저기 키우시는 닭들이 닭이나 병아리 음. 좀 독특하게 예쁘고 멋있어요? 예. 제가 그래서 사진을 좀 갖고 왔어요. 아, 아 그래요? 아, 그럼 본인이 좀닭 네. 네. 사진 보시죠. 한번 해보시죠. 네. 닭 사진 보시죠. <웃음> 그냥 이건 어. 달걀인데 어 저기는 부하기 안에 지금 계란을 넣는 거예요 이제 시작할 때 시작할, 시작할 때? 시작할 때 네. 네. 이제 이건 까기 시작한 거예요 이제 이건 까기 시작한 거예요 지금 나오고 있는 거예요? 네 이제 이게 어, 지금 시작하는 겁니다 네, 검은 것도 있고 노란 것도 있고 또 하얀 것도 나오고 아 이거 보니까 좀 신기하긴 하다 <웃음> 며칠 만에 며칠 만에 이렇게 나오는 거예요? 21일 만에 오 21일 네. 만에 네. 와. 네, 어, 이제 이건 까는 애들 얘가 병아리예요? 색깔이 왜 이래? 여 검은 겁니다, 검은색. 어글게입니다, 어글게. 어글게? 예. 그 몸에 좋다는 어글게. 어글게. 예. 잘 키우세요. 예. 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 어? 어? 저게 백봉이라고 하는데요. 백봉. 쉽게 말하면 어글게인데 털이 하얗다. 아까 그 어글게보다 더 좋은 거예요. 어, 이쁘다, 근데. 예. 특별한 애들이긴 하네. 건강에 엄청 좋답니다, 이게. <웃음> 예쁘고 귀한 자식보다 더 귀한 우리 저기 닭들 데리고 왔나요? 아 당연히 가져왔죠. 아, 보여드리기 위해서. 그러면 좀 나오게 네. 제 닭들 좀 소개해 주시죠. 아, 이거 그냥 오 특이해. 와, 진짜 특이하다. 우와. 야. 이거랑 콩프로스 파티인데 그래가지고. 우와. 구구구구구구. 이게 뭐예요? 아 이게 알인데요. 이게 좀 생각해. 알이 파래요. 아니 무슨 알이에요? 청개라고 합니다. 청개. 파랗다 아. 그래갖고. 이게 또 일반 계란보다 또 몸이 좋다. 아 이게 아니고 이게 어떤 닭이에요? 어 파르면 예 청개 닭은 파란색 큰 닭, 큰 닭, 예 큰닭이요. 청개. 아 얘가 청개. 얘가 되는 거예요? 예, 예, 그러죠. 아자닭좀 어, 풀어 풀어 볼까 한번? 예 꺼내 볼까요? 예. 진짜 어떻게 날지 않겠지? 얘네 못 날죠? 우와. 예 날지는 않아. 날지는 않은. 근데 큰막좀 쪼는 거 아니야? 큰막좀 쪼는 거 아니야? 
약간 약간 독수리 우와. 새끼 같아. 오, 맞아 맞아. 네. 아, 머리가 어, 대머리 독수리. 동물농장 아, 아저씨 한번 해봐요. 일반 밥보다 좀 잘. 아니 뭐 이거 다 아니 괜찮아. 삐약삐약한 거 진짜 삐약삐약. 맞아. 반갑다 너. 우와. 이게 며칠 키운 거예요? 이게 지금 한 3, 4개월 됐어요. 요거 요거 한 마리. 이게 장다. 예, 장다. 어, 어떡해, 어떡해, 어떡해. 아, 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 
어머님들 좋아하시는 것 같던데요? 좋아한다고? 아 되게 좋아하시는 걸로 알고 네, 계세요? 지금 정성으로 키우고 계시던데 보니까 어... 네, 제가 알겠습니다 그러면 50마리와 30마리를 지금 키우시는 친정어머니와 시어머니가 나와 계시거든요 두 어머니 안녕하세요 예, 두 어머니가 오늘 처음 오랜만에 만나시는 거죠? 예 얼마 만이에요? 예 얼마 만에 얼마 만에 말하는 거예요 야, 야. 친정어머니가 대답 좀 해주세요 얼마 만에 뵈시는 예. 거예요? 하도 노릇이라고 이닭 때문에 병아리 때문에 오랜만에 여기서 좀 만났어요 두 분이 인사 좀 해주세요 두 분도 예, 안녕하세요 <웃음> 다 키우는 거 힘들지 않으세요? 아니요. 네. 네, 이제 좋습니다. 예. 어, 예 좋으시다가... 만족은 좋습니다. 아니, 아니, 우리 집 가면 너린 게 마음대로 막 워글워글 키우면 아, 그, 그. <웃음> <웃음> 그러면 친정어머니, 친정어머니는 어떠세요? 힘들죠. 나, 나는 힘 만들어. 근데 <웃음> 제가 원래 재밌어. 자, 좀 짐승들을 좋아하는 편이에요. 예. 그래서 이제 키워주고는 있어도 아침 새벽 5시나 5시 반에 일어나면 짐승들 밥부터 싹 줘요, 이제. 아침이나 오늘 좀 오해. 아침이나 옆에서 듣기 싫어하니까. 예. 풀도 뜯어다 줘야 되고 좀 힘들어요. 진짜 <웃음> 그래놓고 저는 이제 저일 가지고 이제 또 그래놓고 아, 어머니는 아시고 아 그래요 음. 친정 어머니가 오늘 그 키우시는 닭을 찍어 오셨대요 <웃음> 예 <웃음> 친정댁이죠 <웃음> 친정댁이죠 저 병아리가 아니야 아니 그 병아리가 아니네 저거는 저건 이제 큰 닭이고 닭집이 두 개예요. 큰 닭은 몇 마리예요, 어머니? 한 스물여섯 마리나 스물일곱 마리 될 거예요. 와, 적은 닭도 스물여섯 마리. 아 이렇게 한 오십 마리가 좀 넘어요. 예. 냄새 힘들지 않으세요? 냄새는 많이 나죠. 원료를 얼마나 더웠어요 그래요, 그 냄새 많이 나요. 두 분이 두 분이 의견이 굉장히 상반되네요. 예. 아들과 사이가 이렇게 달라요. 친정 어머니는 이렇게 얘기하시 자식들이 그 이것도 노력이라고 하는데 도와줘야지 생각이 들어요. 그래도 친정댁하고 시댁에서 좀 키워주니까 그래도 훨씬 좀 편해졌을 것 같은데? 아니 근데 병아리들은 지금 집에서 떠났는데 예. 나는 병아리랑 계속 같이 사는 기분이에요. 왜요? <웃음> 남편이 퇴근을 했는데 집에 안 들어와요. 그래서 이제 어디 있냐고 전화를 했어 그랬더니 병아리들을 보러 갔대. 그래서 왜 보러 갔냐 그랬더니 어머님이 저렇게 좀 나이가 드셔가지고 병아리들 모이랑 물을 제때 못 챙겨줄까 봐 걱정돼가지고 자기가 이제 직접 주러 간 거예요. 그럼 퇴근하고 또 주말에 <웃음> 주말에 쉴 때는요? 주말에 쉴 때도 이제 닭이 많으니까 주말마다 가요. 이제 닭장 지우러. 그건 이제 그 시간을 다 그쪽으로 뺏기는구나. 그럼 매주 아니에요. 그럼 안에도 같이 가는 거예요? 그럼요. 아 그럼 진짜 며느리들이 다 그런 오해를 받잖아요. 정말 시댁 가기. 싫어서 나오신 거예요? 아니 그런 건 아니죠. <웃음> <웃음> 거기다가 더 싫었던 거는 예. 이제 우리가 결혼하고 지금까지 5년 동안 주말 부부 했어요. 남편 직장이 아 멀어서. 아 근데 이제 야. 올 여름에 이제 첫 휴가잖아요. 하고 나는 기대를 하고 있었어. 어디로 그렇죠. 갈까? 혼자 막 네. 마음에 부풀어 가지고 있는데 3박 4일 내내 시댁에서 닭집만 지었어요. 시댁에서 닭집만 지었어요. 애기들도 물놀이 가고 싶고 물놀이 가자 그러는데 나는 말도 못 하죠. 아 <웃음> 아니 좀 서운할 만해네. 음. 아, 남편 이거는 좀 서운해할 만한 것 같은데요? 저기 그때 휴가 낼때좀 집중적으로 지은 거는 잘 지어지겠더라고요. 그래서 시간 내서 <웃음> 아 휴가라는 게 보면 보통 그러지 않습니까? 에어컨 딱 바람 쐬면서 선선하니까 그 밑에 있고 그런 게 휴가인데 어, 남편은 휴가를 좀잘 보내셨다고 생각하세요? 잘쓴것 같은데요, 사용을. 아. 일단 해, 해줘야 될거 아닙니까, 해들 거는. 야, 근데 아. 지금 이게 좀 가져가고 시간을 많이 보내면 고민은 해결이 되는 겁니까? 아니 아예 그냥 안 하고 다 치웠으면 좋겠어요. 다들? 자, 음, 왜냐하면 한번 이혼하자 말이 나와가지고 다 치웠어요 집에서는. 네. 근데 이제 치웠던 부화기가 다시 지금 현관문 앞에 들어와 있어요. 어? 네? 그리고 네. 이제 그게 부활라고? 끝이 아니고 컴퓨터를 들여다보고 있어서 보면 부화기 관련된 거 있잖아요. 음. 그런 부화기 거... 사이트가 있어요? 모르겠어요 있는지 없는지 그냥 부화기를 또 들여다보고 있어요. 그 그럼 또 사겠다는 거잖아요. <웃음> 아니 부화기를 또 구입하려고 하는 거 보면은 또 부화를 시키려고 지금 마음을 먹고 있는 거예요? 최종 목표가 네. 뭔지 궁금한데요? 목표는 저 박정열표 부화기를 만들고 싶은 거예요. 저 박정열표 부화기를 만들고 싶은 거예요. 그래서 부화를 하고 싶은 거예요. 아니 이게 뭔 의도가 있어요? 그냥 따로... 발견해냈는데 그걸 뭘또 그 발견을 뭐, 해요? 토스... 아, 그래서 그 부화기를 만들어서 팔아먹으려고 거기다가? 
아니죠. 이 몸에 좋은 거 서로 가족끼리 나누면서 어머님들 두분 이렇게 건강도 좀 챙겨드리고 그러려고. 약간 그러니까 지금 말씀하신 게 역설적인 게 아. 가족을 위해서 내가 만든 부하기로 그치. 의미 있게 그걸 부하시켜서 그거를 다들 가족들한테 나눠주겠다. 하지만 정작 그것 때문에 그럼. 제일 가까이 있는 가족들이 지금 힘들어 하잖아요. 그러니까 뭔가 좀 모순되는 게 아닌가. 만드는 게 의미가 보이죠. 지금 부하기 있죠? 네. 집에. 거기다 본인 네. 이름 쓰세요. <웃음> 아내분 남편한테 한 말씀 하시죠. 우리 애들 아직 어린데 아빠랑 눈도 좀 맞추고 아빠랑 시간이 많이 필요해. 그러니까 제발 한 3년, 4년만이라도 좀. 벅찬 것이요. 양보를 해서 진짜 딱 4년 동안 그래 약속을 하자. 4년 동안 창고에 넣어놨다가 내가 4년 뒤부터는 봐줄게. 왜 4년을 참아야 되죠? 애들 큰 동안이잖아요. 애들이 얼마나 아빠랑 같이 있고 싶어요. 근데 애들 안 쳐다보니까 우리 애들이 진짜 상처받을까 봐 너무 걱정돼요. 자 정인 씨어서 가겠습니다. 정인 씨. 아, 대체 더 중요한 게 뭔지 좀 생각을 해. 무시잖아요. 네. 고민이다. 자 정철 씨 갑니다. 네, 저도 고민이 있어요. 네, 저도 당연히 고민이라고 생각하고요. 네, 저도 저 또한 고민이라고 생각합니다. 고민이었겠다 하시면 지금부터 눌러 주세요. 됐습니다. 네. 남편도 진지하게 아내 눈을 마주치고 하실 말씀 있으면 하시죠. 미안하다. 좀더 이제 육아에 좀 같이 챙기도록 노력하고 잘 해결해서 빙아리 좀만 까고 잘 키워보자. 잘 키워보자. 아니 뭐예요? 뭐라고? 자 아내는 정확하게 제시했습니다. 4년만 4년 뒤에 많고 다라고. 병아리는 그래 4년 후에 하자. 자 기막힌 점검. 예. 몇 편은 나왔을지 보겠습니다. 보여 주세요. 어 많은 분들이 이렇게 병아리 쪄도 짝짝짝짝 쪼아줬거든요. 자 지금 175표가 2등인데요. 예, 부산한테 1 7 5표인데요자꽤 나오긴 나왔어요. 175표요. 있어요. 드라키 본거 140. 자 이렇게 해서 부산들한테 장승을 차지했습니다. 100만 원 상당의 선물을 드리겠습니다. 축하합니다. 건강한 대한민국 고민 없는 그날까지. 안녕하세요, 여러분. 감사합니다. 보여서 <목소리도>